ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മെമ്മറി ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നിങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ആണ് ഫിഫ്ത്ത് മോഡ്യൂൾ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറി ഹയറാർക്കിയാണ് അപ്പോൾ മെമ്മറി എന്തിനാണ് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ മെമ്മറി യൂണിറ്റ് എന്താ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പം എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസാണ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ആയാലും നിങ്ങൾ ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ആയാലും നീ എന്തെങ്കിലും ടെമ്പററി ആയിട്ട് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതായാലും എന്തിനു വേണ്ടി ആയാലും നമുക്ക് എന്താ മെമ്മറി അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ മെമ്മറി എന്ത് ചെയ്യും സി പി യുലേക്ക് ഡാറ്റാസ് പാസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ സി പി യു ഒന്ന് മെമ്മറിയിലേക്കും ഡാറ്റാസ് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പം മെമ്മറി യൂണിറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സി പി യു ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് മെമ്മറിയും സി പി യുവും തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള മെമ്മറിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് മെയിൻ മെമ്മറി ദ മെമ്മറി യൂണിറ്റ് ദാറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഡയറക്റ്റ്ലി വിത്ത് ദ സി പി യു ഇസ് കോൾഡ് മെയിൻ മെമ്മറി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെമ്മറിയും സി പി യും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മെയിൻ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ബാക്കപ്പ് സ്റ്റോറേജ് ആർ കോൾഡ് ഓക്സിലറി മെമ്മറി അതായത് നമ്മളൊരു ബാക്കപ്പ് സ്റ്റോറേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള മെമ്മറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഓക്സിലറി മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ഓക്സിലറി മെമ്മറി ഡിവൈസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ആർ മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്ക് ആൻഡ് ടാപ്സ് അത് പഴയ കാലത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്കും മാഗ്നറ്റിക് ടാപ്പും ആയിരുന്നു മുന്നേ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓക്സിലറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദർ യൂസ്ഡ് ടു യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാംസ് ലാർജ് ഡാറ്റ ഫയൽസ് ആൻഡ് അതർ ബാക്കപ്പ് ഇൻഫർമേഷൻസ് സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാംസ് നമുക്കറിയാം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഡിസ്കിലാക്കിയിട്ട് സൂക്ഷിക്കാറില്ലേ സി ഡിയിലൊക്കെ അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാംസ് അതുപോലെ തന്നെ ലാർജ് ഡാറ്റ ഫയൽസ് എന്തെങ്കിലും ഇമേജസിൻ്റെ കുറേ ഫയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ കുറേ ഫയൽസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റ ഫയൽസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ബാക്കപ്പ് ബാക്കപ്പ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെൻ ഡ്രൈവിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ബാക്കപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മുന്നേ കാലത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്കും ടാപ്പും ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഓക്സിലറി മെമ്മറിയിലേക്കാണ് ഇൻഫർമേഷൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ അത് ആവശ്യം വരുന്നത് ആവശ്യം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് മെയിൻ മെമ്മറിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും എസ് വെരി ഹൈ സ്പീഡ് മെമ്മറി ഇസ് കോൾഡ് ക്യാഷ് മെമ്മറി വെരി സ്പെഷ്യൽ വെരി ഹൈ സ്പീഡ് മെമ്മറി ആണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി അത് നമ്മുടെ പ്രോസസ്സിംഗ് സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റാസ് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ മെയിൻ മെമ്മറി പോയിട്ട് സി പി യു ആക്സസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാസിനെ എന്ത് ചെയ്യും ക്യാഷ് മെമ്മറിയിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് അതായത് സ്പീഡായിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് മെമ്മറി മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് സി പി യു സി നമുക്കറിയാം സി പി യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ സ്പീഡായിട്ട് ഡാറ്റാസ് പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് അല്ലേ സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ സി പി യുവിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ സ്പീഡായിരിക്കും ബട്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു മെമ്മറി റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കുറേ ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ മെമ്മറിയൊക്കെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് ഡാറ്റയൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രോസസ്സർ ഹൈ സ്പീഡാണ് പ്രൊസസ്സറിന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഡാറ്റ എടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കുറേ സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ
ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ഏതെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസസിൽ നിന്ന് ഡാറ്റാസ് വരുന്നത് മെയിൻ മെമ്മറിയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊസസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അയ്യോ പ്രൊസസറിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്ക് മാഗ്നറ്റിക് ടെസ്റ്റ് ഇത് ടാ ഡിസ്കും അതുപോലെ തന്നെ ടാപ്സും ആണ് അത് കൂടാണ്ടും ഓക്സിലറി മെമ്മറീസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ഓക്സിലറി മെമ്മറീസ് അപ്പോൾ നോർമൽ കേസിൽ മുമ്പത്തെ ആ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് പറയുന്നതാണെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ടാപ്പും മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്കുമാണ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് അതായത് ഓക്സിലറി മെമ്മറീസ് വരുന്നത് അവരിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റാസ് എന്ത് ചെയ്യും അയ്യോ പ്രൊസസേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും ദെൻ മെയിൻ മെമ്മറിയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും അത് സി പി യുവിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി നിങ്ങൾ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ആ ഡാറ്റാസ് ആക്സസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുത്തിട്ട് ക്യാഷ് മെമ്മറിയിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ പ്രൊസസറിന് സി പി യുവിന് എന്ത് ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഹൈ സ്പീഡ് ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്താണെന്ന് ഒരേ ടൈമിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രോഗ്രാംസ് കൺകറൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മെനി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ആർ ഡിസൈൻ ടു എനേബിൾ സി പി യു പ്രോസസ്സ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം കൺകറൻ്റ്ലി അതായത് കറൻ്റ്ലി ഉള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സി പി യു തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോസസ്സിന് അറ്റ് എ ടൈം സി പി യു യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതാണ് കൺകറൻ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടു ഓർ മോർ പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ മെമ്മറി ഹയറാക്കി അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അതായത് നമ്മൾ മെമ്മറി ഹയറാക്കിൻ്റെ ഫിഗർ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഹയറാർക്കിൻ്റെ കേസിൽ എന്ത് വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പ്രോഗ്രാം നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രോഗ്രാം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ പ്രോഗ്രാമും ഇതിൻ്റെ ഓരോ സെക്ഷനിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവാം അതായത് ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ സി പി യു ഡാത്ത് മെയിൻ മെമ്മറി ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ആ സമയത്ത് തന്നെ അയ്യോ അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ടാപ്പ് എന്നോ മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്ക് എന്നോ എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഓപ്പറേഷൻ വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം എന്ത് ചെയ്യാം കറൻ്റ്ലി മാഗ്നറ്റിക് ടാപ്പിനും ഡിസ്കിനും പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സി പി യുവിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല അയ്യോ പ്രൊസസറിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യാം അയ്യോ പ്രൊസസർ വെച്ചിട്ട് പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ സി പി യു മെയിൻ മെമ്മറി ഓപ്പറേഷൻ വരുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടും ഒരേ ടൈമിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരേ ടൈമിൽ കൺകറൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെമ്മറി ഹയറാർക്കിൻ്റെ ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് പോർഷനിലായിരിക്കും ഓരോ പ്രോഗ്രാമും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് മെയിൻ മെമ്മറി മെയിൻ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സെൻട്രൽ സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സെൻട്രൽ സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റാണ് മെയിൻ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റീവ്ലി ലാർജ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് മെമ്മറിയാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് മെമ്മറി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട അല്ലാതെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് റിലേറ്റീവ്ലി ലാർജ് സൈസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫാസ്റ്റ് മെമ്മറിയാണ് പ്രോഗ്രാംസും ഡാറ്റാസും കമ്പ്യൂട്ടർ എക്സിക്യൂഷൻ സമയത്തുള്ള പ്രോഗ്രാംസും ഡാറ്റാസും ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിൻ മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മെയിൻ മെമ്മറി സ്റ്റോറേജിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് സെമി കണ്ടക്ടർ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ സെൽസിൻ്റെ അകത്തേക്കുള്ള ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് അങ്ങനത്തെ സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസസ് ഇല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസസിൻ്റെ അകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് നടത്തുന്നത് വൺ ബിറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ വെച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ്
അതുപോലെ തന്നെ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം പിരിയോഡിക്കലി ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അതായത് റിഫ്രഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മെമ്മറിയിലേക്ക് പുതിയ പുതിയ ഡാറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ റിഫ്രഷിങ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സൈക്ലിംഗ് ത്രൂ ദ വേർഡ്സ് എവറി ഫ്യൂ മില്ലി സെക്കൻഡ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിഫ്രഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതായത് ചാർജ് കുറയുന്നതിനേന റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡൈനാമിക് റാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പവർ കൺസെപ്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലാർജ് സ്റ്റോറർ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഇൻ സിംഗിൾ മെമ്മറി ചെപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റിക് റാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഈസിയർ ടു യൂസ് ആൻഡ് ഷോർട്ടർ റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് സൈക്കിൾസ് ആണ് അത് ഈ പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ റീഡ് റൈറ്റ് സൈക്കിൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചെറിയ സെക്കൻഡ്സ് ചെറിയ മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത്രയാണ് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പാണ് സ്റ്റാറ്റിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡയനാമിക്കും സ്റ്റാറ്റിക്കിൻ്റെ കേസിൽ പറയുന്നത് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ അകത്താണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഡയനാമിക്കിൻ്റെ കേസിൽ പറയുന്ന സമയത്ത് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് അതായത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കാം ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറിയാണ് റോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് പവറിനെ കൺസ് പവറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്രഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പവർ സപ്ലൈ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ ലോസ് ആയി പോകും അപ്പോൾ റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് പെർമനൻറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ആണ് അപ്പോൾ സ്റ്റോറിംഗ് പ്രോഗ്രാംസ് പെർമനൻ്റ്ലി റെസിഡൻറ്റ് ഇൻ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ഫോർ ടേബിൾസ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദ ഡു നോട്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ വാല്യൂ വൺസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് അതായത് നമ്മൾ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട ഡാറ്റാസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടും റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി വെച്ചിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടി പറയാം ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് ലോഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബൂട്ടിങ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ബൂട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റോം പോർഷൻ ഓഫ് ദ മെയിൻ മെമ്മറി ആണ് എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് ലോഡറിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പവർ ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ റോം റോം എന്ന് പറയുന്നത് പെർമനൻറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ആണ് അപ്പോൾ റോമിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ബുഡ് സ്റ്റാപ്പ് പ്രോഗ്രാം ലോഡ് എന്ത് ചെയ്യും എ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്കിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് മെയിൻ മെമ്മറിയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് റോമിലേക്കാണ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ ഈസ് ദെൻ ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അപ്പം റോം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറേജ് ആണ് അതായത് റിമൈൻസ് അൺചേഞ്ച്ഡ് ആണ് റോമിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡാറ്റാസ് അൺചേഞ്ച് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് ലോഡർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് പ്രോഗ്രാമിനെ ലോഡ് ചെയ്യും പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് റോമിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ സ്റ്റാ പ്രോസസ്സ് ശരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് മെയിൻ മെമ്മറിയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ശരിക്കും പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബൂട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ റോമിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടുകൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് 